এই নিও নাইন নাকি জেড নাইন টার্বো টেক ভার্সবাসী আজ দিশে হারা আমি জানি আপনারা এই বিভ্রান্তির একটা শক্ত সমাধান করছেন চিন্তা করবেন না আমি আজকে এই আইকিও নিও নাইনের একটি ফুল রিভিনে হাজির হয়ে গেছি স্পন্সর্ড বাই টেক অ্যান্ড টক বিডি এবং একই সাথে আপনাদের মুরগি আগে নাকি ডিম আগে থুকু এই নিও নাইন আগে নাকি জেড নাইন টার্বো আগে এই কনফিউশনটা দূর করার চেষ্টা করব আসসালামু আলাইকুম আমি আকিব রাজ আপনারা দেখছেন টেক ভার্স ইউটিউব চ্যানেল আলোচনা শুরু করার আগে এই স্মার্টফোনটার নামকরণ নিয়ে একটা কনফিউশন অলরেডি বাজারে আছে এটা আপনাদেরকে আগে একটু বুঝিয়ে দিই তারপর মূল আলোচনায় যাব তো এই নিও নাইন সিরিজে দুটো স্মার্টফোন আছে নিও নাইন এবং নিও নাইন প্রো তবে চাইনিজ মার্কেটে যেটা নিও নাইন সেটা গ্লোবাল মার্কেটে নিও নাইন প্রো আর চাইনিজ মার্কেটে যেটা নিও নাইন প্রো সেটা গ্লোবাল মার্কেটে আসে নাই বা আসবেও না যাই হোক চল্লিশ হাজার টাকার প্রাইস সেগমেন্টে খুবই স্বল্প ব্যবধানের মধ্যে এই জেড নাইন টার্বো এবং নিও নাইনটা অবস্থান করছে যার কারণে আমি বুঝতে পারতেছি যে সবার মধ্যে একটা কনফিউশন তৈরি হয়েছে সুতরাং প্রথমেই আমরা এই আইকিউ নিও নাইনের পারফরমেন্সটা অ্যানালাইসিস করব। কেননা অনেকেই গেম খেলার জন্য স্মার্টফোনটা কিনতে চাচ্ছে এবং তাদের কাছে প্রধান কোয়েশনটাই হচ্ছে যে স্ন্যাপড্রাগন এইট এস জেন থ্রি ভালো নাকি এইট জেন টুটা ভালো তো যেমনটা শুনলেন এই ফোনটাতে আমরা এসোসি পাচ্ছি স্ন্যাপড্রাগন এইট জেন টু যেটা আসলে লাস্ট ইয়ার ফ্ল্যাগশিপ অ্যাসোসি বাট স্টিল এটা একটা ভালো অ্যাসোসি এবং এটা একটা ফ্ল্যাগশিপ অ্যাসোসি সো এটার হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এই অ্যাসোসি জিপিওটা হচ্ছে অ্যাড্রেনো সেভেন ফোরটি যেখানে স্ন্যাপড্রাগন এইট এস জেন থ্রি এর জিপিওটা হচ্ছে অ্যাড্রেনো সেভেন থার্টি ফাইভ সো বুঝতেই পারতেছেন যে এই এইট জেন টু এর জিপিও কিন্তু এইট এস জেন থ্রি থেকে বেটার তাছাড়া আমরা এই ফোনটাতে ইউএফ এস ফোর পয়েন্ট জিরো স্টোরেজ পাচ্ছি সাথে পাঁচ হাজার একশো ষাট মিলিয়াম্পের ব্যাটারি এবং একশো বিশ ওয়াটের ফার্স্ট চার্জ এবং এই চার্জারটা ভয়ঙ্কর লেভেলের ফার্স্ট কারণ এইটা এই ফোনটাকে শূন্য থেকে নব্বই পার্সেন্ট পর্যন্ত চার্জ করে ফেলতে পারে মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিটে চলে আসি এন্টুটোর বেঞ্চমার্ক টেস্টিংয়ে যেখানে আপনারা সাইড বাই সাইড দুটো রেজাল্ট দেখতে পাচ্ছেন দুটোই সেম রেজাল্ট করেছে প্রায় ষোলো লক্ষ উনষাট হাজার এবং ষোলো লক্ষ আঠান্ন হাজার রেসপেক্টিভলি মজার বিষয়টা হচ্ছে যে এদের মধ্যে এক্সটার্নাল কুলিং অ্যাড করে কোনো পার্থক্যই হয় নাই তো এরপরে গিগ বেঞ্চ সিক্সে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আরও দুটো রেজাল্ট সিঙ্গেল করে দুই হাজার পঁচিশ মাল্টি করে পাঁচ হাজার চারশো চৌত্রিশ যেটাকে এক্সটার্নাল কুলিং অ্যাড করে পেয়েছি সিঙ্গেল করে দুই হাজার বত্রিশ এবং মাল্টি করে পাঁচ হাজার পাঁচশো একানব্বই এখানেও স্কোরের বলতে গেলে তেমন কোনো ডিফারেন্সই হয় নাই এবং এর মূল কারণটাই হচ্ছে যে ফোনের অলরেডি বিল্ট ইন যে কুলিং সিস্টেমটা আছে এটা পারফেক্টলি কাজ করতেছে আর তাছাড়াও এই এইট জেন টুটা কিন্তু খুবই স্টেবল একটা অ্যাসোসি যেখানে আসলে ওভার হিটিংয়ের কোনো ইস্যু নাই এবং হিটিংয়ের জন্য এটার পারফরমেন্সে কোনো প্রকার ইস্যু ক্রিয়েট এখন পর্যন্ত হতে দেখলাম না এবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন থ্রি ডি মার্কের ওয়াইল্ড লাইফ এক্সট্রিম এবং রেড রেসিংয়ের টেস্ট সোলার বেয়ের রেজাল্ট যেখানে তারা স্কোর করেছে তিন হাজার সাতশো বাইশ এবং পাঁচ হাজার তিনশো আটত্রিশ যথাক্রমে তো বেশ ভালো একটা রেজাল্ট তবে ক্যাপাবিলিটিটা আমরা বুঝতে পারবো স্ট্রেস টেস্টে তো প্রথমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সোলার বেয়ের স্ট্রেস টেস্ট রেজাল্ট যেটা কোনো প্রকার এক্সটার্নাল কুলিং অ্যাড করা ছাড়াই এখানে আমরা নাইনটি স্টেবিলিটি পেয়েছি যেটা দেখে আমি আসলে লিটারালি আকাশ থেকে পড়ছি যে সিরিয়াসলি এত ভালো কীভাবে সম্ভব তবে আপনারা এই সোলার বের রেজাল্টটা দেখে বুঝতেই পারতেছেন এটা কিন্তু স্ন্যাপড্রাগন এইট এস জেন থ্রি এর মতোই সিমিলার পারফরমেন্স দিচ্ছে রেড রেসিংয়ে এটা এত বেশি ইম্প্রেসিভ কিছু না যতটা না এইট জেন থ্রিতে আমি পেয়েছিলাম সো আপনারা যদি লিটারালি রেড রেসিংটাকে সিরিয়াসলি নেন আপনাদেরকে এইট জেন থ্রিতে যেতে হবে যাই হোক তো এরপরে ওয়াইল্ড লাইফ এক্সট্রিমে স্টেস টেস্ট চালিয়েছি উইদাউট এনি এক্সটার্নাল কুলার এখানে নাইনটি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্টের স্টেবিলিটি পেয়েছি যেটা খুবই ইম্প্রেসিভ বলতেই হয় কেননা এরপরে কুলারটা যখন অ্যাড করলাম সেখানে আমি নাইনটি নাইন পয়েন্ট এইট পার্সেন্টের স্টেবিলিটি পেয়েছি সো বুঝতে পারতেছেন যে হিটিং এই ফোনের জন্য কোনো প্রকার ইস্যুই না যেখানে কিনা জেড নাইন টার্বোতে হিটিংটা হালকা পাতলা ইস্যু করেছে যদিও ওইটাও মেজর কোনো ইস্যু না বাট ওইটার তুলনায় এটার হিটিং পারফরমেন্স বা স্টেবিলিটির পারফরমেন্সটা কিন্তু মারাত্মক রকমের ভালো আচ্ছা তো হিটিংয়ের কথা বলতেছি এই ফোনটাতে এই স্ট্রেস টেস্ট চলার সময় আমি থার্মোমিটার দিয়ে টেস্ট করে দেখেছি আমি এখানে সর্বোচ্চ ফোর্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পেয়েছিলাম এবং অ্যাভারেজে চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ পর্যন্ত উঠতেছিল হেভি স্ট্রেস টেস্টে সো এটা যখন আপনারা নর্মাল ইউজ করবেন দেখবেন যে ফোনটা বেয়ারলি চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হিট করতেছে যেটা কিন্তু একটা ভালো বিষয় আর এই ফোনটাতে যে ইউএফএস ফোর পয়েন্ট স্টোরেজ ব্যবহৃত হয়েছে এটার ইন্টারনাল রিড রেড স্পিডটা কিন্তু খুবই ভালো ফ্ল্যাগশিপ গ্রেড ইন্টারনাল স্টোরেজ স্পিডটা নিয়ে একদমই টেনশনে পড়তে হবে না তো চল
এটা এত বেশি স্মুথ লাগতেছিল আমার মনে হতেছিল যে আমি ফোনের ডিসপ্লেতে আঙ্গুল দেওয়ার আগে এই গেম নিজে নিজে মুভ করতেছিল সো স্মুথনেসের ব্যাপারে কোনো প্রকার ছাড় দেয় না এই ফোনটা এমনকি এই ফোনে আমি টানা দুই ঘন্টা না আড়াই ঘন্টার মতো যেন এই গেমসটা খেলছিলাম একশো বিশ এফ পিএস মডে বিশ্বাস করেন একটা সিঙ্গেল ফ্রেমও ড্রপ করে নাই সো এটার গেমিং পারফরমেন্সটা নিয়ে আমি খুবই খুশি আপনারা যারা পাবজিটা একটু কম্পিটিটিভ লেভেলে খেলতে চান এই আইকু নিও নাইন টাইপের ডিভাইসগুলো কিন্তু আপনার জন্য একটা সুইটেবল ডিভাইস হতে পারে এরপর আমরা ওয়ার থান্ডার খেলছি এটাতে যেখানে রেড রেসিং বাদ দিয়ে গ্রাফিক সেটিং সব কিছু ম্যাক্স করে দিয়ে এফ পি রেজাল্ট আমি পাইলাম মোটামুটি নব্বই থেকে একশো ইভেন একশো পার হয়ে যাচ্ছিল সামটাইমস যেটা কিনা স্ন্যাপড্রাগন এইট এস জেন থ্রির তুলনায় আমার কাছে বেটার মনে হয়েছে এইট এস জেন থ্রি থেকে অ্যাটলিস্ট দশ থেকে পনেরো এফ পি এস এটা অতিরিক্ত দিতে পারতেছিল এবং এই বিষয়টা কিন্তু ভালো কিন্তু যখন রেড ট্রেসিংটা অন করলাম তখন আবার পারফরমেন্সটা আমার কাছে মনে হলো একই রকম আছে তো যাই হোক রেড ট্রেসিংটা এই অ্যাসোসির স্ট্রং পয়েন্ট না বরং নর্মাল গেমিং পারফরমেন্সে এটা দারুণ পারফর্ম করে একই সাথে এই ফোনটাতে ওয়ার্ল্ড অফ ট্যাঙ্কসও খেললাম এবং এই ফোনটা তো একশো বিশ এফ পি এস মোডে কেন যেন এটা সিক্সটি এফ পি এস লক হয়ে থাকে আমি আসলে বুঝতেছি না এটা কি গেমের ইস্যু নাকি অন্য কিছু হইতেছে যাই হোক ম্যাক্সিমাম গ্রাফিক সেটিংসে এই ফোনে গেমটা পারফেক্টলি স্মুথ রান করেছে তো এই ধরনের সুপার হেভি গেমসগুলো নেই এই ফোনটাতে কোনো প্রকার টেনশন করা লাগবে না আপনার আবার একটা মোটামুটি মাঝির আকার একটা গেমস খেলাম যেটা হচ্ছে ব্যাটাল প্রাইম এই গেমসটা টেস্ট করে দেখার কারণটা হচ্ছে এটা গ্রাফিক্সটা খুবই সুন্দর তবে এই ফোনটাতে এই গেম এত বেশি স্মুথলি চলে মনে হলো যে একটু লাইট ওয়েট টাইপেরই গেমস তো যাই হোক আপনারা এই ধরনের গেমসগুলো এই ফোনটাতে অনায়াসে খেলতে পারবেন কোনো টেনশনের কারণ নাই কিন্তু যখন ব্যাটারি ব্যাক আপের বিষয় চলে আসবো তখন এ ব্যাপারটা কাইন্ড অফ ডিসঅ্যাপয়েন্টিং মনে হবে অনেকের কাছে কম্পেয়ার টু জেড নাইন টার্বো বিকজ ওই ফোনটাতে ছয় হাজার মিলিয়াম্পের ব্যাটারি ছিল কিন্তু যতটুকু অলরেডি পেয়েছি এটা আমার মধ্যে গুড ইনাফ যেমন এক ফুল চার্জ এ ফোনটাতে মোটামুটি সারা দিনই ক্যামেরাটা ওপেন করা হয়েছে যার ম্যাক্সিমাম টাইম ভিডিও রেকর্ড করা হয়েছে তারপর বাসা আসার পর বেশ কিছুক্ষণ গেমসও খেলা হয়েছে তারপরে দেখা যাচ্ছে যে এটা পুরো পাক্কা এক দিন আমার ব্যাটারি ব্যাক দিছে যেটা আমার কাছে খুব ইম্প্রেসিভ রেজাল্ট মনে হয়েছে আর পরবর্তী চার্জে এই ফোনটাতে আমি পুরোপুরি ডেডিকেটেড ভাবে এটাতে সারাদিন পাবজি খেলছি অ্যান্ড তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে এটা বারো ঘন্টার মতো ব্যাক দিছে অর্থাৎ আপনারা যদি লিটারেলি জাস্ট একটা না গেমস খেলেন তারপরও এই ফোনটা আপনাকে অ্যাটলিস্ট বারো ঘন্টা ব্যাক আপ দিবে তো সম্পূর্ণ পারফরমেন্স অ্যানালাইসিসটা দেখার পর আশা করি আপনারা বুঝতে বাকি নাই যে কেন নিও নাইনের স্ন্যাপড্রাগন এইট জেন টু জেড নাইন টারপর স্ন্যাপড্রাগন এইট এস জেন থ্রি থেকে বেটার যদিও এদের মধ্যে আসলে ব্যবধানটা খুবই সামান্য তবে ওভারঅল আমি এটার পারফরমেন্সের স্টেবিলিটি এবং টেম্পারেচারের যে রেজাল্টটা পেয়েছি সেই হিসাবে আমি নিও নাইনের স্ন্যাপড্রাগন এইট জেন টুকে এগিয়ে রাখবো স্ন্যাপড্রাগন এইট এস জেন থ্রি এর তুলনায় অর্থাৎ পারফরমেন্স ক্যাটাগরিতে আমি নিও নাইনকেই প্রিফার করছি তবুও কারোর জন্য যদি বাজেট স্বল্পতা এবং ব্যাটারি ক্যাপাসিটির বিষয়টা যদি মেইন ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তার জন্য আইকিউ জেড নাইন টার্বোটা খারাপ অপশন হবে না আপনারা আইকিউ জেড নাইন টার্বো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য আমার করা রিভিউটি দেখে আসবেন যার লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে ডেসক্রিপশন বক্সে রিভিউটি যদি আপনারা ইতিমধ্যে দেখে থাকেন তাহলে আপনারা এই ফোনে থাকা অরিজিন ওয়েস ফোর সম্পর্কে অলরেডি বিস্তারিত জেনে গিয়েছেন দ্যাটস ওয়াই আজকের ভিডিওতে এই ইউআই সম্পর্কে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে চাই সো সংক্ষেপে বলতে গেলে ইউআইটা খুবই স্মুথ এবং খুবই রেসপন্সিভ ওয়ান অফ দি স্মুদেস্ট ইউআই ইন দিস প্ল্যানেট তাছাড়া এই ইউআইয়ের ভেতরে যে দুটো স্পেশাল বিষয় ছিল আরেকবার একটু মনে করিয়ে দিই যেমন মুড কিউব এবং কনসোল এখান থেকে খুব সহজে ফোনের হোম স্ক্রিনে বসে থেকেই ইম্পর্টেন্ট কিছু কাস্টমাইজেশন এবং সেটিংস এখানে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া যায় এই ব্যাপারটা ভালো লেগেছে এবং এটা চাইনিজ রম হলেও অ্যাজ ইউজুয়াল আপনারা এটাতে গুগল প্লে সাপোর্টটা পাচ্ছেন তবে সব থেকে বেশি যে বিষয়টা অনেকেই জানতে চেয়েছে যে এই চাইনিজ ইউআইতে ম্যাসেঞ্জার হোয়াটসঅ্যাপ এই ধরনের অ্যাপসগুলোর নোটিফিকেশন আসে নিয়ে কোনো সমস্যা হয় কিনা সেটা আমি এবার এটাতে টেস্ট করে দেখেছি এবং রেজাল্টটা হচ্ছে এই রকম যে আপনারা যদি ম্যাসেঞ্জার এবং হোয়াটসঅ্যাপটাকে রিসেন্ট প্যানেলে অ্যাপসটাকে ওপেন অবস্থায় রেখে দেন তাহলে যথাসময় আপনারা নোটিফিকেশানটা পাবেন কিন্তু রিসেন্ট অ্যাপ প্যানেল থেকে যদি রিমুভ করে দেন তাহলে আপনারা যথাসময় নোটিফিকেশানটা পাবেন না যথনা পর্যন্ত আপনারা এগিং অ্যাপসটাকে ওপেন করছেন সো এই ক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে যে রিসেন্ট অ্যাপ প্যানেলে আপনারা অ্যাপসটাকে লক করে দিবেন তাহলে হচ্ছে দেখা গেছে যে সামটাইমস আপনারা হয়তো বা ক্লিয়ার অল পাটনে চাপ দিবেন সেক্ষেত্রে যেগুলো লক থাকবে না সেগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে বাট আপনার মেসেঞ্জ এফ হোয়াটসঅ্যাপ সেগুলো কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে না সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনার নোটিফি
সুতরাং এটার শার্পনেস নিয়ে আপনার মোটেও টেনশন করা লাগবে না আর তাছাড়া এই ডিসপ্লের ইউজেবল ম্যাক্স ব্রাইটনেস হচ্ছে চোদ্দোশো নিটস অ্যান্ড এই ব্রাইটনেসটা মোর দেন অ্যানাফ আউটডোরের ডিরেক্ট সানলাইটে ব্যবহার করার জন্য এবং এই ডিসপ্লেটা এল টিপিও প্যানেল যার মানে হচ্ছে এই ডিসপ্লেটা এক থেকে একশো চুয়াল্লিশ হার্টস পর্যন্ত স্কেল করতে পারবে সুতরাং ফোনটা যখন আইডল অবস্থায় থাকবে তখন এটা ব্যাটারি সেভ করবে বাট ইন টার্মস অফ কালার রিপ্রোডাকশন এবং গামার রিপ্রোডাকশন এই ডিসপ্লেটা আমার ওয়ান অফ দি ফেভারেট এয়ার কালার রিপ্রোডাকশনটা খুবই সুন্দর খুবই ভাইব্রেন্ট কালার দিতে পারে স্পেশালি এই ডিসপ্লের ডেল্টা ই ভ্যালু হচ্ছে জিরো যেটা সিম্পলি ক্রেজি একটা ভ্যালু আর আমি যদি জেড নাইন টার্বোর সাথে কম্পেয়ার করি এই ডিসপ্লেটা তার চেয়ে তো বেটার সেই সাথে এই ডিসপ্লেটা এইচ ডার টেন প্লাস সার্টিফাইড এবং আমাদের চোখের সেফটির জন্য আছে এটাতে দুই হাজার একশো ষাট হার্সের পি ডবলেম ডিমিং স্লিম ডিসপ্লে বেজেল বরাবরই আমার ফেভারেট একটা বিষয় এবং এই ক্ষেত্রে এই স্মার্টফোনটা আমাকে মোটেও নিরাশ করে নাই এবং স্লিম ডিসপ্লে বেজেল থাকাটা আসলে এই ধরনের বাজেটে স্মার্টফোনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা একটা স্মার্টফোনের আউটলুকটাকে অনেক দূর বিস্তৃত করে বা বলতে পারেন যে আরও অনেক সুন্দর করে তোলে ডিসপ্লেটা টাচ করলে মনে হয় যেন এটা আঙ্গুলের সাথে লেগে আছে এটা টাচ রেসপন্সিভনেসটা এতটাই চলস তাছাড়া এই স্মার্টফোনের ব্যাক ডিজাইনটা আমার অন্যতম ফেভারেট এই স্মার্টফোনের জন্য তো এইবার আলোচনায় জেড নাইন টার্বোটা আবার চলে আসবে তো জেড নাইন টার্বো ডিজাইনটা আপনারা দেখেছেন এটা ডিজাইনটাও দেখছেন পার্সোনালি আমার কাছে এটার ডিজাইনটা খুবই ভালো লাগে সো এই নিউ নাইনের ডিজাইনটা আমার কাছে পছন্দের তালিকায় এগিয়ে থাকবে একই সাথে এটার বিল্ড কোয়ালিটিও কিন্তু জেড নাইন টার্বো থেকে বেটার জেড নাইন টার্বোতে আমরা অল প্লাস্টিক বিল্ড কোয়ালিটি পেয়েছিলাম এটার ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ফ্রেম পাচ্ছে ঠিকই বাট পেছনে গ্লাস পাচ্ছে একই সাথে আট মিলিমিটার থিকনেস একশো গ্রাম ওজন এবং ওভারঅল গুড ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন এই ব্যাপারটা এই ফোনটাকে এক হাতে লম্বা সময় যাবত ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে বাট যেহেতু সাইজটা আসলে বড় সো এক হাতে সব দিকে রিচ করা খুব একটা সহজ না আর এটার যে ওভারঅল যে ডাইমেনশনটা এটা জেড নাইন টার্বোর মতোই আর তাছাড়া ফোনটার চারদিকে যে পোর্টসগুলো রয়েছে এটাও জেড নাইন টার্বোর মতো স্পেশালি বলতে গেলে আমরা উপরে হায়ার প্লাস্টার পাচ্ছি নিচে আছে হচ্ছে টাইপ সি পোর্ট মাইক্রোফোন স্পিকার সিম প্রেস স্লট আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটা হচ্ছে ডিসপ্লের মধ্যে এবং এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটা অ্যাজ ইউজুয়াল সুপার ফাস্ট এবং অ্যাকুরেট এরপর আমরা যদি ক্যামেরা নিয়ে আলোচনায় আসি আমরা জেড নাইন টার্বোর সাথে এই ফোনের ক্যামেরাতে শুধুমাত্র প্রাইমারি ক্যামেরা সেন্সরের একটা পার্থক্য দেখতে পাবো আর তাছাড়া এটার আল্ট্রা অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা সেলফি ক্যামেরা জেড নাইন টার্বোর মধ্যে সেম তো অ্যাজ ইউজুয়াল ষোলো মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা এইট মেগাপিক্সেল আল্ট্রা অ্যাঙ্গেল ক্যামেরার সাথে আপনার নিও নাইনে পাচ্ছি এই প্রাইমারি ক্যামেরাতে সনি আইএমএক্স নাইন টোয়েন্টি সেন্সর যেখানে জেড নাইন টার্বো দিচ্ছিল সনি এল ওয়াইটি সিক্স হান্ড্রেড সেন্সর তো চলে আসি পিকচার স্যাম্পলে নিও নাইনের প্রাইমারি ক্যামেরাটা যেই কালার রিপ্রোডাকশন বা হোয়াইট ব্যালেন্সটা দিচ্ছে এটা আপনারা জেড নাইন টার্বোর সাথে বলতে পারেন যে হান্ড্রেড পার্সেন্টই মিল পাবেন বিকজ এই ব্যাপারটা সফটওয়্যার প্রসেসিংয়ের উপর ডিপেন্ড করে এবং যেহেতু নিও নাইন এবং জেড নাইন টার্বো একই কোম্পানির ফোন সো এদের কালার রিপ্রোডাকশন ওভারঅল ফটো প্রসেসিং সেমই লেগেছে তবে এই নিও নাইনের যে প্রাইমারি ক্যামেরাটা এটা সেন্সরটা কিন্তু ডিফারেন্ট এবং এই সেন্সরের দুটো বিষয়ে খুব উল্লেখযোগ্যভাবে আমার চোখে পড়েছে যার একটা হচ্ছে এটা হাই টানামিক রেঞ্জটা যেটা জেড নাইন টার্বোর চাইতেও কিছুটা বেটার মনে হয়েছে আমার কাছে এবং এই ক্যামেরার ফিল্ড অফ ভিউ জেড নাইন টার্বো থেকেও আরও কিছুটা ওয়াইড তাছাড়া ছবির ওভারঅল ডিটেলস জুম ইন ডিটেলস শ্যাডো এরিয়াতে ছবির আর ডিটেলস ধরে রাখার ক্ষমতা এই বিষয়গুলো ওভারঅল সব কিছু মিলে একসাথে আমার কাছে আসলে এই ক্যামেরাকে ডে লাইটে জেড নাইন টার্বোর তুলনায় বেটার মনে হয়েছে ইনফ্যাক্ট এটা টু এক্স জুম রেজাল্টও আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে এটাতে ডিটেলসটা খুব ভালোভাবে ধরে রাখতে পারে এই ক্যামেরা ও আচ্ছা আরেকটা বিষয় যেটা আসলে এই দুই ফোনের ক্যামেরার মধ্যে বড় পার্থক্য সেটা হচ্ছে যে এই নিও নাইনের সেন্সর সাইজ কিন্তু ওয়ান বাই ওয়ান ইঞ্চ অর্থাৎ এই সেন্সরটা হাফ ইঞ্চির চাও কিছুটা বড় যেখানে জেড নাইন টার্বোর সেন্সরটা হাফ ইঞ্চির থেকে একটু ছোট অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই এই ক্যামেরার ডেপথ অফ ফিল্ডটা খুবই স্ট্রং এবং আমার কাছে পার্সোনালি দেখে খুবই ভালো লাগছে আর টকিং অফ ব্লার এই ফোনের পোর্ট্রেট ক্যামেরা স্যাম্পল আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এবং আশা করি আপনারা এই স্যাম্পলগুলো দেখে বুঝতে পারতেছেন এই ফোনের পোর্ট্রেট স্যাম্পলের ক্যাপাবিলিটি কীরকম টু বি অনেস জেড নাইন টার্বোর সাথে আসলে খুব বেশি কম্পেয়ার করার মতো না বিকজ এদের যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার করার যে টেন্ডেন্সি বা যেভাবে ব্লার করতেছে এবং অবজেক্ট সেপারেশনের যে বিষয়টা আমার মনে হয় জেড নাইন টার্বো এবং আইকিউ নিও নাইন সবার ক্ষেত্রেই সেমই মনে হয়েছে আমার কাছে এবং এদের পোর্ট্রেট স্যাম্পলগুলো ভালো লাগবে বিকজ ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লারের যে প্রোগ্রেসিভ যে ব্লারের ব্যাপারটা এই জিনিসটা খুব রি
স্পেশালি এই আল্ট্রা রেঙ্গেল ক্যামেরাটা প্রাইমারি ক্যামেরার মতোই কালার রিপ্রোডাকশন দেওয়ার চেষ্টা করে আমি বলবো না হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট বাট বেশ কাছাকাছি আর এটার ফিল্ড অফ ভিউটা বেশ ওয়াইড সো আশা করি আপনাদের কাছে এটা আল্ট্রা রেঙ্গেল ক্যামেরাটা ভালো লাগবে এরপর ফ্রন্ট ক্যামেরার এক্সপিরিয়েন্সটা যেটা নেই তারপর মতোই লাগলো আমার কাছে যেটা মনে হয় এক্স্যাক্টলি সেম ক্যামেরা সেন্সর ফ্রন্ট ক্যামেরাতেও যেমনটা আমরা আল্ট্রা ড্যাঙ্গেলেও দেখলাম এক্স্যাক্টলি সেম ক্যামেরা সেন্সর তো এই ফ্রন্ট ক্যামেরার স্ক্রিন টোনটা আমার কাছে ভালো লাগছে বেশ অ্যাকুরেট রাখার চেষ্টা করে সে সাথে এর পোট্রি স্যাম্পলগুলোও ভালো অবজেক্ট সেপারেশনটা সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করতে পারে যদিও ব্যাপারটা আসলে সফটওয়্যার কেলমা এরপর চলে এসে ভিডিও রেকর্ডিং সেগমেন্টে যেখানে আপনারা ফোনটাতে সর্বোচ্চ ফোর কে সিক্সটি এফ পিএসে রেকর্ড করতে পারবেন বাট এই মুহূর্তে আপনারা ফোর কে থার্টি এফ পিএসের রেজাল্ট দেখতে পাচ্ছেন তবে এইখানে এসে আমি মনে করি যে নিও নাইনটা সব থেকে বড় বাজিমাত করে ফেলছে সেটা হচ্ছে যে এই ক্যামেরার ওয়েসটা বেশ ভালোভাবে কাজ করে যেটা কিনা জেড নাইন টার্বোর বেলায় আমার কাছে মনে হয়েছে যে সেটার ওয়েসটা ঠিক মতো কাজ করতেছে না এটার ওয়েসটা ঠিকঠাক মতোই কাজ করেছে এবং এটা স্টেবিলাইজেশন আপনার কাছে ভালো লাগবে আবার সেই সাথে এই ফোনের পোর্ট্রেট ভিডিও স্যাম্পলটা আমার কাছে চমৎকার লেগেছে স্পেশালি যে অবজেক্ট সেপারেশনের বিষয়টা এটা এত ভালোভাবে পারফেক্টলি এটা করতে পেরেছে এটা দেখে আমি একটু অবাক হয়েছি আবার এখানে দেখেন এটার ফোকাসিং স্পিডটা অ্যামেজিং তো ওভারঅল এটার ভিডিও রেকর্ডিং ক্যাপাবিলিটি আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে আর আপনারা এই মুহূর্তে ভিডিও যে এগুলো দেখছেন এটা দেখে বুঝতে পারতেছেন যে সামথিং ইজ গোয়িং অন এই ভিডিওটা খুব শীঘ্রই চ্যানেলে চলে আসতে যাচ্ছে সো আপনারা চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে চাপ দিয়ে রাখুন যাতে এই ভিডিওটা মিস না করেন আইকিও নিও নাইনকে নিয়ে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছে তো সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ শেষে আমার কাছে যেটা মনে হয় পার্সোনালি যে এই ফোনটাই একটা বেটার ওভারঅল অপশন কম্পেয়ার টু জেড নাইন টার্বো সো দ্যাটস ওয়াই বর্তমানে জেড নাইন টার্বোর যে মার্কেট প্রাইস এটা আরও কমে আসা উচিত অচিরে আদারওয়াইজ যারা জেড নাইন টার্বো কেনার বাজেট করতে পারবে তার ইজিলি এটাও কিনতে পারবে এবং এটা কিনে নেওয়াটাই আমি মনে করি বুদ্ধিমানের কাজ হবে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই টেক এন্ড টক তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে আপনারা আইকিউ নিও নাইনকে যদি কিনতে চান টেকেন্টক বিডির কাছে যেতে পারেন তাদের কাছে আপনারা স্মার্টফোনটি পেয়ে যাবেন এবং শুধু তাই নয় আপনারা যে কোনো স্মার্টফোন অথবা স্মার্টফোন অ্যাক্সেসরিজ গ্যাজেট কিনতে চাইলে অবশ্যই টেকেন্টক বিডিতে ভিজিট করবেন তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত ইনফরমেশন সব লোকেশন ফোন নাম্বার সব কিছুতে আছে ডিসক্রিপশন বক্সে